desde una parte muy alta y que hoy Dios nos ha bendecido con prácticamente una Tegucigalpa y con Mayabuela en el marco del Día del Árbol, pero en el lanzamiento, licenciada Ana María Villeda de Cafati, el lanzamiento de Plantatón, Dios nos hizo un espacio, hoy no hay humo. Qué gusto saludar a la licenciada, décima edición de Plantatón. Sí, aquí seguimos eh, siempre con nuestra disciplina de amar nuestro ambiente, de una Honduras verde, más en estos momentos tan complicados. Nos sentimos orgullosos de todo el equipo de Televicentro, Emisoras Unidas, Tu Nota, todo el ecosistema digital que apoyan siempre esta campaña y todos los hondureños que nos acompañan año con año. Ahora, licenciada Ana María Villeda de Cafati, hemos estado en una temporada, una cantidad de humo, temperaturas altas, es por eso que Plantatón dice presente, porque queremos finalizar un año 2024 con, una, un, con un Francisco Morazán entero plantado. Bueno, tenemos que ir más allá. Yo recuerdo hace un par de años que hicimos eh, unas alianzas para Plantatón con varios sectores de agricultura, eh, ganadería, cafetaleros y las secretarías eh, de agricultura para hacer un compromiso de no destruir nuestros bosques. Eh, yo entiendo que hay métodos para quemar eh, que no se deberían de estar utilizando, pero eh, ese año no se terminó muy bien el compromiso de los aliados porque no quisieron continuar con lo que era la responsabilidad de cambiar ciertas estrategias para cuidar nuestros bosques. Si eso hubiera funcionado en esos tiempos, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Yo hago un llamado al gobierno, a todas las secretarías que tienen que ver con educación, con agricultura, eh, hago un llamado a la sociedad civil para que hagamos una mesa multisectorial que pueda empezar a funcionar durante este tiempo y que el otro año tengamos las soluciones ya implementadas. Idea, licenciada Ana María Viedeca, Fati, qué importante esta petición que usted hoy hace en el marco del Día del Árbol y en el lanzamiento de Plantatón. Creo que uniéndose bajo la idea que por supuesto Televicentro, Emisoras Unidas, tú nota que usted dirige, estaríamos hablando de un año 2025 verde completamente. Absolutamente, es algo eh, que yo he estado repitiendo, es muy cómodo decir que el calentamiento global y que todo el mundo esté igual, no, 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 aquí hay que ser referente, aquí ya tenemos en el país eh, varios ejemplos de, por ejemplo, gente que siembra y no quema, y se ha notado la diferencia, pero nadie les pone atención hasta que ahora en hoy mismo hemos estado destacando estas iniciativas. Realmente es posible hacer la diferencia, ser referente a nivel mundial de que sí podemos hacer las cosas y cambiar esa mala maña de destruir el medio ambiente y ser pa parte de un foco de infección en el mundo, no ser la solución. Fíjense que hablamos muchísimo de escuelas, de colegios, licenciada Ana María, yo creo que es interesante meter una clase o que los jóvenes, los niños, desde pequeños vayan diciendo vamos a sembrar, meter una clase, licenciada Ana María. Bueno, en, en nuestros tiempos teníamos el servicio social, era reforestar y era alfabetizar, pues creo que fueron de los más exitosos. Eh, me parece que el niño que está en el interior del país le puede llegar a decir papá, en la escuela me enseñaron que no hay que quemar, me enseñaron que esto es lo que debemos hacer, de ahí empieza la educación y si no empezamos con, con nuestro sistema de educación y educando a los adultos, este Honduras no sé dónde va a terminar, ya lo estamos viviendo, lo estamos el humo, hoy es un milagro que esté así y doy gracias a Dios que podemos tener este evento, pero no podemos seguir viviendo de esta manera, sobre todo con un sistema de salud tan precario, Entonces, más enfermedades por el medio ambiente, o sea, si no tomamos conciencia y hacemos realmente, eh, encaminamos hacia las soluciones, tenemos la gran oportunidad, nosotros en Televicentro, Emisora Unida y Tu Nota nos ponemos a la orden para ser parte de la mesa multisectorial. Señora, si le tocara a usted en un momento, aquí en este momento, 30 de mayo 2024, dar tres opciones a los gobiernos, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud. Hola. Tres opciones que Televicentro, tu nota.com, Emisoras Unidas Hola. y por supuesto Plantatón. Buenos daría días como a todos nuestros Lo primero amigos es que nos acompañan en la, este gran evento. la mesa multisectorial. La Estamos segunda es que eh, involucrar salud, educación en todo el tema de la mesa para 
ver los problemas y las soluciones y involucrar a los alcaldes, que son los que realmente manejan el interior del país donde muchas ciudades no ven lo que está pasando. Esos son los tres elementos que yo haría, trabajar mucho en educación, en salud y medio ambiente como parte de, de este programa. En el marco de un año político que lo tenemos ya enfrente, yo creo que los políticos en vez de hablar de otras situaciones que el país la necesita, pero necesitamos reforestar también. Sí, muchas veces los medios de comunicación nos sentimos que somos los que damos las soluciones cuando entrevistamos personas expertas de Costa Rica, que es un ejemplo, y de otro lado. Yo quisiera hacer un llamado también a todos los políticos eh, que se informen, que se reúnen, con este tipo de asesores para que ellos puedan plantear estas soluciones como parte de su plan de campaña y su plan de gobierno. Licenciada Ana María, voy con usted por este momento a finalizar porque ahí inicia todo. Don Jorge Aldana Bardales, el coronel Emus Fuerzas Armadas, aliado. 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 Exactamente, aliado. 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 El completo. mismo compromiso, el mismo compromiso que y tiene que Televisión. Parte de la mesa multisectorial, ¿verdad? Y que, y que como alcalde tiene que llamar a los otros alcaldes para que se unan. ¿sí? Absolutamente, hacemos ese llamado. No ya creo estamos que comprometidos. Hay nadie, Francisco, que no se quiera sumar esfuerzos como estos. Plantatón tiene impacto nacional, no solamente en la capital, sé que también en San Pedro Sula eh, se han sumado estos esfuerzos. La lucha que, que Televicentro hace, que Plantatón hace, la compartimos en nuestro corazón y por eso el trabajo de acompañamiento es permanente. No solamente acompañamos, nos compenetramos y nos comprometemos en estar ahí presentes en cada una de las acciones porque sabemos que esta, esta agenda verde es una agenda que todos tenemos en parte de ella. Ahora, alcalde Aldana, usted eh, próximo a finalizar, podríamos decir su periodo como alcalde capitalino. Pido a mis compañeros, por favor, poner el respectivo retorno. Hay compromisos, aquí tiene Fuerzas Armadas, tiene a la licenciada Ana María Cafati, Presidenta de los medios más importantes del país. Aquí debe de haber un compromiso, licenciada, por supuesto. Y lo existe, lo existe. Nosotros, yo creo que la licenciada Ana María sabe, Televicentro sabe, Plantatón sabe, el compromiso con que nuestros equipos se han sumado a ese esfuerzo. Es. Tenemos cinco viveros activos produciendo más de 70 mil, 80 mil plantas cada uno, 300 mil plantas para poner a disposición de la ciudad capital. Con ellas, junto a Plantatón, junto a las escuelas, junto a los colegios, junto a, junto a organizaciones voluntarias, ambientalistas, hacemos una gran labor. Hoy estamos en un lugar simbólico para la capital, que es el Cerro Berrinche, que aquí había, se había convertido en un desierto, pero poco a poco lo hemos venido arborizando. Yo creo que, es, eh, que, que Plantatón ha sido arrancar esta jornada hoy en este lugar es un acto muy simbólico para la ciudad, el compromiso que tenemos para no volver a ver nuestros cielos llenos de bruma en el futuro de la capital. Quiero finalizar rápidamente con usted, porque hablábamos con la licenciada Ana María, estamos próximos a la actividad política, los políticos deben de unirse a esto. Todo el mundo, es que es un tema humano y además un tema ciudadano, más allá de la política, este es un tema que nos compromete a todos y todas, pensando sobre todo, miren estos niños, y en heredarles un país y una ciudad mejor. Rápidamente, voy a ir por acá, sí, estamos comprometidos. Andar de verde, así queremos el país, así verde es. pero de árboles. Y están el compromiso de toda la vida y espero que también nos acompañen en este eh, proyecto que tenemos de las mesas multisectoriales. Coronelemos la participación de las Fuerzas Armadas de Honduras en esta actividad. Sí, claro que sí, las Fuerzas Armadas a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambientes C9 está comprometido no solo con eh, la ciudadanía, con las instituciones, sino con todo el medio ambiente para poder contrarrestar estos efectos del cambio climático que nos está afectando grandemente a todos. Ahora, hay unos batallones verdes, tengo entendido, por parte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen viveros enormes, grandísimos. Poder unirnos en esto, ir a las escuelas, ir a los kinders y decirles, miren, vamos a sembrar, es importante que lo haremos. Claro que sí, eh, como Fuerzas Armadas tenemos a nivel nacional 72 viveros, solo el C9 tiene 6 megaviveros que producen 300 mil plántulas en dos periodos del año. Y el resto son de los batallones ambientales que también cuentan los tres batallones ambientales con sus viveros y 63 viveros distribuidos en todas las unidades militares a nivel nacional que son los encargados de reforestar sus áreas de responsabilidad. Gracias, coronel Emus. Licenciada Ana María Villar. Ellos son trascendentales para, eh, para darle seguimiento en el interior del país, donde tienen desplazado toda su gente con mucho compromiso. Tienen héroes nacionales que no conocemos, pero están ahí. Así es que de eso se trata. En Televicentro los consta porque hemos andado con ellos en los incendios forestales. Sí, exactamente. Entonces ahora en vez de estar apagando incendios, tenemos que promover el, la riqueza de la tierra con los agricultores, con una Honduras comprometida para no tener más incendios. Y oiga bien, le presto los micrófonos de su medio de comunicación para que invite a cada uno de los hondureños a participar oficialmente en el lanzamiento de Plantatón, licenciada Ana María. Estamos con todas nuestras plataformas digitales de Plantatón para recibir ideas de sociedad civil, de organizaciones a nivel nacional, 
eh, sé que hay muchos jóvenes organizados que pueden ser parte de este movimiento y pueden ayudarnos desde sus comunidades a armar las mesas multisectoriales para dar soluciones de aquí a diciembre y luego en enero empezar con una Honduras sin quemas. Es, de eso se trata, los invitamos a todos, tenemos las direcciones digitales, es la manera más fácil de que nos escriban y podamos eh, también todo nuestro talento de entretenimiento, nuestros periodistas dentro de todo el país, los corresponsales, están, van a estar dispuestos también a, a recibir todas estas propuestas para que podamos tener las reuniones. A ondear en todo el país la bandera de Plantatón. No hay excusa, estamos abriendo nuestros medios para hacer este llamado y ya pues tenemos compromisos de gente muy importante en nuestro país. Bueno, Plantatón somos todos, entonces damos de una vez la inauguración. Amén. Men, plantatón, yo soy plantatón y tú también somos plantatón. Adelante, Claudia. Francis, buenos días.